สวัสดีครับหัวข้อนี้ผมจะขอพูดถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับในการอำนวยความสะดวกการใช้งานเวลาที่เราจะลิงก์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาที่เราเชื่อมโยงเครือข่ายไปหาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับขั้นตอนการเซิร์ชหา IP นะครับหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆภายในระบบเครือข่ายเนี่ยมีขั้นตอนพื้นฐานโดยที่เข้ามาที่ Start นะครับจากนั้นเลือก Search นะครับจากนั้นเลือกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นใส่ IP address ไปทางนะครับทีนี้ผมให้ดู IP policy ของผมก่อนนะครับ IP policy ของผมตอนนี้นะครับเป็นไอพีของผมจะเป็น 192.68.0.203 นะครับอันนี้คือผมเชื่อมโยง VPN ไปที่สำนักงานใหญ่แล้วนะครับไอพีได้จริงๆตอนนี้นะครับจะเป็น 192.68.95.199 นะครับอันนี้เป็น IP l a n ปกตินะครับทีนี้หลังจากที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายแล้วเนี่ยบางครั้งเวลาเราจะเซิร์ชหาคอมพิวเตอร์ของเครื่องอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะแชร์โฟลเดอร์ต่างๆนะครับหรือแชร์ไฟล์ต่างๆนะครับบางครั้งนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ที่เราจะต้องเข้ามาที่เมนู start search นะครับแล้วก็เลือกเป็นคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นก็ใส่ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไปทางตัวอย่างนี้นะครับจะเป็น IP นะครับ IP ที่ออนไลน์อยู่จะเป็นลองดูนะครับไอพีเอสที่ออนไลน์อยู่ตอนนี้จะเป็น 192.68.0.1 นะครับอันนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับเป็น 192.68.0.1 นะครับกดเซิร์ชไปนะครับในบางครั้งนะครับการเซิร์ชอาจจะเจอนะครับหรืออาจจะไม่เจอนะครับบางครั้งอาจจะใช้เวลานานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเวลาที่ใช้งานโยนไฟล์ข้ามเครือข่ายกันอยู่เรื่อยๆนะครับมีวิธีแก้ปัญหาด้วยการสร้างช็อตคัทดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับคุณต้องมั่นใจก่อนนะครับว่า IP address ของเครื่องไปทางที่คุณจะเซิร์ชหานั้นนะ่ะมีอยู่จริงนะครับคือคุณต้องลองปิงดูก่อนนะครับคุณปิงเจอแล้วนะครับจากนั้นนะครับดูขั้นตอนการสร้างช็อตคัดง่ายๆนะครับผมนะครับคลิกขวาที่ Desktop นะครับเลือก New นะครับจากนั้นเลือกช็อตคัดนะครับจากนั้นนะครับ Type Location of the Item นะครับผมใส่เป็น Backslash 2ครั้งนะครับตามด้วย IP Address ของเครื่องปลายทางนะครับนะครับคลิก Next นะครับจากนั้นชื่อช็อตคัทอาจจะตั้งชื่อเป็นอาจสมมติว่าเป็นชื่อเพื่อนนะครับผมตั้งชื่อเป็นเครื่องเพื่อนไปก็แล้วกันนะครับทีนี้นะครับเวลาผมดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไอคอนตัวนี้ปุ๊บนะครับผมจะก็จะเข้าไปแชร์โฟลเดอร์ได้อันนี้จะมีการใส่ยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดของตัววินโดว์เอาไว้นะครับซึ่งหลังจากผมใส่ยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดไปแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะเข้าไปใช้แชร์ไฟล์แชร์โฟลเดอร์ต่างๆของเครื่องอปลายทางนั้นๆได้นะครับยกตัวอย่างอันนี้มีการแชร์โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า accounting เอาไว้ตัวหนึ่งนะครับผมอาจจะเข้าไปในโฟลเดอร์ accounting นะครับจากนั้นเห็นไหมครับผมอาจจะ copy ไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับ copy ไฟล์ไฟล์หนึ่งมานะครับอาจจะมาแปะเอาไว้ที่ไดดีเทมของผมนะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นการโยนข้ามเครือข่ายจากฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยใช้ ADSL ที่มีอยู่นะครับลองดูสปีดกันก่อนก็ได้นะครับลองดูสปีดดูว่ามีการรับส่งข้อมูลกันอยู่หรือเปล่าไฟล์อาจจะค่อนข้างใหญ่นะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะสามารถแชร์ไฟ
ฟล์โฟลเดอร์นะครับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆในระบบเครือข่ายนะครับรวมถึงหลังจากที่คุณเชื่อมโยงเครือข่ายแล้วนะครับเทคนิคนี้ก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับการทำช็อตคัตนะครับไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะทำเป็นที่ IP อย่างเดียวนะครับอาจจะทำเป็นในลักษณะที่ไม่ใช่ IP ก็ได้นะครับลองดูนะครับผมอาจจะยิงเข้าไปที่โฟลเดอร์ Accounting โดยตรงเลยก็ได้นะครับผมอาจจะคลิกขวานะครับที่ Desktop เลือก New นะครับเลือก Short Cut นะครับจากนั้นเลือก Slash Slash นะครับ 192.168.0.1 นะครับ Slash Accounting ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับผมขอ,อ,อแคนเซิลไปก่อนก็แล้วกันนะครับเวลาแคนเซิลไฟล์ที่โยนข้ามเครือข่ายนะครับอาจจะมีปัญหาดีเลย์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมานะครับเป็นสภาวะปกตินะครับคลิกขวานะครับเลือก new shortcut เห็นไหมครับเลือกอ slash slash นะครับ 192.168.0.1 นะครับอันนี้เป็นผมตั้งชื่อเป็นเครื่องเพื่อนไปนะครับผมได้ shortcut มาอันนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่งคลิกเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับเราจะสามารถเห็นแชร์ไฟล์แชร์โฟลเดอร์ของเครื่องนั้นๆได้นะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะเอาโฟลเดอร์ต่างๆมาเป็นช็อตคัดย่อยอีกหนึ่งอันบนหน้าจอของเรานะครับให้คุณกดคอนโทรลนะครับคอนโทรลข้างซ้ายนะครับแล้วก็ชิปข้างซ้ายนะครับค้างเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับคลิกเมาส์ข้างซ้ายแล้วลากแอคเคาท์ตัวนี้นะครับออกมาข้างนอกเห็นไหมครับก็จะเป็นการทําช็อตคัดยิงเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นๆเลยเห็นไหมครับพอดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเห็นไฟล์ต่างๆเหล่านั้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางได้เลยนะครับอันนี้ถือเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยตัวหนึ่งนะครับที่อํานวยความสะดวกในการแชร์ไฟล์แชร์ข้อมูลต่างๆภายในระบบเครือข่ายรวมถึงการแชร์ไฟล์แชร์ข้อมูลต่างๆหลังจากเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเข้าหากันแล้วด้วยนะครับหัวข้อนี้ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ